。注意看，小男孩挤铲子下去，竟然挖出来了一座大墓。俗话说，土带血，尸带金，这就叫做血尸墓。埋在血尸墓里的人一定非富即贵，而老九门的吴家却因为一座血尸墓，损失了三条人命。当年吴邪的爷爷吴老狗还是一个小屁孩的时候，就跟着爷爷、爸爸和他二哥去到长沙一处血尸墓了。因为吴老狗年龄最小，爷爷不舍得让他下墓，就让他在墓外面守着。用绳子拉摸出来的宝贝，吴老狗只能在外面祈祷爷爷能挖出来宝贝。大爷爷，挖穿了没有啊？还不知道呢，你待在上面，拉好绳子。就在这时，吴老狗手中的绳子突然动了起来，难不成挖出来大宝贝了？吴老狗只能拼命的往外拉绳子。三羊子，拉！可宝贝没拉出来，却拉出来了一张带血的帛书和一把手枪。给我枪干什么？吴老狗一脸疑惑，于是决定进入盗洞查看。哪曾想，头刚一伸进去，啊啊啊、吴老狗万万没有想到，宝贝没等到，等来的却是血尸。很显然，老爷子几人都折在了里面。吴老狗见到血尸，吓得撒腿就跑。要说这血尸厉害是有道理的，只是用鼻子闻一闻就可追踪猎物。吴老狗哪见过这种怪物，只能拼命的跑。以为安全的吴老狗打算在树下躲一躲，不曾想一回头。吴老狗边跑边开枪，却一发子弹都没有打到血尸身上。最后血尸看不下去了，一把抓住了吴老狗。就在血尸对他行不轨之事时，吴老狗摸到了手枪，对着血尸展开了疯狂输出。看来二哥给他一把手枪是有用途的。最后爷孙几人只剩吴老狗一人活了下来。三十年后，裘德考找来谢连环，再一次挖开了这座血尸墓，而他们的行为却被吴老狗的儿子吴三省发现了，自己爷爷、爸爸和二哥。为了挖这座墓，全死在了里面，不能让外国人挖走墓中的宝贝。于是到了深夜，趁求德考谢连环吃饭的时间，吴三省抢先一步下到了墓室。进入墓室，并没有三十年前那么可怕，没有血尸，整个墓室都是空荡荡的，就连盛放墓主人的棺材都是被打开的。吴三省用手电筒照向棺材时，发现了两具尸体，只见两人手的旁边都有一把手枪，这让吴三省立马想到。老爹给他讲述到血尸墓的场景，于是赶忙向两具尸体跪了下去，磕了七七四十九个响头以后，他开始用手在棺底小心摸索着，却意外发现了一个大圆环，使劲拉开以后，下面竟然是一条暗道。他试图用火把测试墓道里有没有氧气，不曾想火把竟然被一股诡异的气流吹了出来，这可把吴三省吓坏了。难不成下面有人？暗道里果然有人。不过这是一个活生生的血尸。吴三省一个跳跃，用双脚使劲的踩踏棺板，试图阻止血尸跑出来。可终究双脚难敌血尸的双手，眼看血尸就要冲出来了，吴三省急忙拿起手中的匕首，对着血尸就是疯狂输出。再刺了九九八十一刀以后，终于将血尸的头颅砍了下来。殊不知，吴三省刚才杀的正是他的二叔。事后在他的面前摆放了三具尸体，而他们正是吴三省的老祖宗。太爷爷、爷爷和他二叔，为了搞清楚祖宗当年在里面都发生了什么，吴三省进入了棺椁下的暗道。随后，一座人头鸟身的石像出现在了他的面前。吴三省上下打量了一番以后，发现石像竟然长有四只眼睛，看起来就像是天上的九天玄女，但是已经有两只眼睛不见了。殊不知，这并不是什么眼睛，而是长生不老丹，消失的两颗，很有可能就是被他的祖宗拿走，因此才丧命的。虽然取下长生不老丹会有生命危险。可胆子大的吴三省还是将珠子取了下来。祖宗保佑，第一颗珠子取下来以后相安无事。可就在他取第二颗珠子的时候，意外还是发生了，一不留神将珠子掉在了地上。吴三省怎么都没有想到，长生不老丹竟然还会变魔术，一爆炸就变成了一只红色识别王。这东西剧毒无比，见血封喉，咬上一口很可能变成二叔那样的血尸。天不怕地不怕的吴三省见到识别王也慌了。吴三省胡乱砍了几下之后，尸鳖王也不敢再攻击了。吴三省趁着尸鳖王在树枝上歇脚的功夫，赶紧撒腿就跑。在尸鳖王追上来的那一刹那，吴三省使上吃奶的劲拉动圆环，终于将暗道封死了。大难不死，必有后福。吴三省逃出墓室以后，就将三位祖先挖个坑埋了。吴三省出来以后，裘德考几人就带着盗墓团队进入了墓室，可他们就没有这么幸运了。谢连环和裘德考逃了出来，其他人全都折死了。不过尸鳖埋土里出不来了，这倒是不幸中的万幸。
。吴三省事后想想都害怕，这件事在他心里藏了几十年。说完，他就拿出来当年取下来的珠子给吴邪欣赏。这个可别摔了，这要是摔的话，咱爷儿俩就全完蛋了。我拿着你看，你这不就一石头吗？去，再仔细看看。嗯，当初我也以为这就是块石头。后来，我问了一个道士，他告诉我，这不是石头，那是什么？丹药。丹药，就是道士炼丹的那种丹药，能长生不老的那种。这颗丹药其实是三千年前西王母的尸鳖丸，传说服下尸鳖丸的人可以长生不老。几天后，大难不死的裘德考再次找到谢连环，让他混进考古队。前往西沙海底墓寻找长生的秘密。